Металлоискатель MineLab Xterra 705 это старшая модель из легендарной линейки Xterra, которая приобрела множество поклонников. Прибор доступный по цене, простой в управлении и надежный. Работает на технологии Viflex. Благодаря этой технологии удалось значительно улучшить производительность, дискриминацию, глубину обнаружения и устойчивость к внешним помехам. MineLab Xterra 705 может работать на трех частотах 3 кГц, 7,5 кГц и 18,75 кГц. В зависимости от установленной катушки. Частота 3 кГц подойдет для поиска крупных целей. Частота 18,75 кГц подойдет для поиска поиска мелких целей и цветных металлов. Частота 7,5 кГц универсальная, подойдет для большинства типов целей. Именно поэтому с завода Xterra 705 комплектуется круглой DD катушкой размером 10,5 дюймов с частотой 7,5 кГц. Работает металлоискатель на четырех пальчиковых батарейках типа 2А. Возможно использовать аккумуляторы такого же типа. Батарейный отсек находится в блоке управления. Рассмотрим элементы управления и дисплей. На лицевой панели находится кнопка включения и выключения, кнопка выбора режима поиска, кнопка выбора режима все металлы, многофункциональная кнопка Mold, кнопка меню, кнопки регулировки настроек, кнопка Pinpoint, кнопка принять отклонить цель, кнопка баланса грунта, кнопка отслеживания баланса грунта, кнопка подсветки дисплея и сам дисплей. Металлоискатель MineLab Xterra 705 имеет 5 вариантов озвучки на выбор. 1 тон, 2 тона, 3 тона, 4 тона и 99 тонов. И 28 сегментов дискриминации. При обнаружении цели мы слышим звуковой отклик. Значение VDA выводится на дисплей металлоискателя, а соответствующий этому значению сегмент на шкале начинает мигать. Таким образом мы примерно понимаем, какая цель находится у нас под катушкой. Покажем пример на трехтональной озвучке. Первый сегмент с VDA от минус 8 до минус 2 попадают все цели из черных металлов, железные, и озвучиваются низким тоном. В сегменты с VDA от 2 до 24 попадают цели цветного металла с низкой и средней электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото, и озвучиваются средним тоном. В сегменты с VDA от 26 до 48 попадают цели цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. Помните, что точные позиции разрыва тона различаются в зависимости от выбранного вами варианта озвучки. Слева на блоке управления находится разъем под наушники. Слева на дисплее находится индикатор уровня заряда батареи. Правее индикатор подсветки дисплея и выбранный режим поиска. Режим поиска монет или геологоразведки. На дисплее слева значение VDI мы видим выбранный режим поиска. Справа на дисплее индикатор глубины залегания цели. Состоит он из пяти треугольников. Каждый из них равен 5 см. Если при обнаружении цели горит один треугольник, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горят 5 треугольников, цель находится на глубине 25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров. Настройки металлоискателя. Для того, чтобы зайти в меню настроек, нажмите кнопку меню. Первая настройка чувствительности. Помните, чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность и они пропадут. Чтобы перейти в следующий пункт настроек, еще раз нажмите кнопку меню. Отстройка от электропомех. Если вы работаете под линией электропередач или рядом с другим прибором, могут возникать помехи. При возникновении подобной ситуации выберите один из пяти каналов, на котором прибор будет работать максимально стабильно. Следующая настройка – пороговый тон. Это фоновый звук детектора, который помогает отличить цель из черного металла от полезной цветной цели. В режиме дискриминации при обнаружении железных целей пороговый тон будет прерываться. Громкость порогового тона устанавливайте так, чтобы он был чуть слышен и не был слишком громким. Следующая настройка – громкость металлоискателя. Далее – выбор тона. 1, 2, 3, 4 и 99 тонов. Для того, чтобы выйти из меню, нажмите кнопку Pinpoint. Настройка на грунт. Ее необходимо выполнять каждый раз перед началом поиска для эффективной и стабильной работы металлодетектора. В MineLab Xterra 705 есть 4 варианта настройки на грунт. Ручная, автоматическая, отслеживание и пляж. Ручная. В режиме поиска всех металлов найдите чистый участок без целей. Держите катушку параллельно над землей на расстоянии 10 см. 
Нажмите кнопку баланса грунта, вы услышите непрерывное гудение. Непрерывно поднимайте и опускайте катушку и слушайте звуковой сигнал. Настройте баланс грунта с помощью клавиш плюс и минус так, чтобы звук исчез или был как можно тише. Баланс грунта настроен. Автоматическое. В режиме поиска всех металлов найдите чистый участок без целей. Держите катушку параллельно над землей на расстоянии 10 см. Нажмите кнопку баланса грунта, вы услышите непрерывное гудение. Непрерывно поднимайте и опускайте катушку и нажмите кнопку молд. Баланс грунта настроен. Отслеживание. После того, как баланс грунта настроен, нажмите кнопку отслеживания баланса грунта. Пляж. Предназначен для настройки баланса грунта на высокоминерализированных почвах, например, на пляже. Активируется удержанием клавиши баланса грунта. На дисплее появляется значок зонтика. MineLab XTR705 имеет 6 режимов поиска. 4 пользовательских режима с предустановленной маской дискриминации, которые вы можете самостоятельно изменить и ваши настройки сохранятся даже после выключения металлоискателя. Для перемещения по маске дискриминации используйте клавиши плюс и минус. Кнопкой «Принять и отклонить цель» исключите из поиска нежелательные цели. После того, как вы их исключите, соответствующие сегменты на маске будут закрашены черным и не будут озвучиваться. Пятый режим – все металлы. Маска дискриминации открыта полностью, озвучиваться будут все цели. Шестой режим – геологоразведки. В данном режиме повышается чувствительность к мелким цветным целям. Предназначен этот режим для поиска золотых самородков. Не рекомендуется использовать данный режим для поиска монет. Для включения данного режима однократно нажмите кнопку «Mode». Слева на дисплее появятся буквы AM, а вверху старательская кирка. Значит, режим активирован. Функция устойчивость опознавания цели. При работе на высокоминерализированных почвах показания VDA и цели могут быть нестабильны. Это можно исправить, активируя функцию устойчивости опознавания цели. Для этого необходимо зажать кнопку Mod и удерживать, пока на экране вверху не появится значок плюс. Сброс настроек до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите удерживайте кнопку меню. И нажмите кнопку включения. На экране появится надпись FP. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Сброс настройки маски дискриминации. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку пользовательских режимов. И нажмите кнопку включения. На экране появится надпись PE. Отпустите кнопку включения. Настройки маски дискриминации сброшены до заводских. Правила эффективного поиска. Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме все металлы, то есть полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушка несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо однократно нажать на клавишу Pinpoint и сделать несколько махов над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать. 